Hayat bazen güzelliklere koşar. Yaşam ve mükemmellik. Tabiat ve hava ve güzellikler. Yani yaşamı şeklini bir koşturacaksın. Hayata bakacaksın, yoluna bakacaksın. İşte hayat, işte yol, işte güzellik. Ben bunu yaptığımda anlatım derdini, hayatın güzelliklerini anlatayım. Dalganın sesini dinleyin, yaşamın sesini dinleyin. Evet, hayat bir akış misalidir. Bunun için strese gerek yok. Rahat, doğaya bırakın kendinizi, tabiata bırakın. Tabiatla iç içe olun, yaşama bakın. Dünyanın derdi bitmez, hayatın derdi bitmez. Onun için bu dünyaya dert çıkmaya geldik. Sınav bir dünyasındayız. İnşallah Rabbimizin karşısına da bu sınavı atlatabiliriz. Rabbimin verdiği güzellikler, yeşillikler, hayat bunların değerini bilmek gerekir. Biz insanoğulları değeri biliyoruz mu acaba? İşte nokta orada. Anlayabileceğimiz nokta orada. Onun için diyoruz ki hayata güzel bakalım. Hayat da bize güzel baksın. İnsan oluyoruz. Elimizde değil tabii ki. Takmamak, takılmamak, etmemek, bilmemek. Takılıyoruz. İsyan etmiyoruz. Yaşantımız bu. Bize biçilen yaşam budur. O yaşamı en güzel ahlakıyla, güzelliğiyle, ibadetiyle Rabbine karşı tamamlayabiliyorsak ne mutlu bize. Şu sesi, şu güzelliğe bak. Dinlendirici bir ses tonu var burada. Yani insanı rahatlatıcı bir ses. İşte malın, mülkün önemi yok. Şu zenginlik bir başka bir boyut. Anlatılmaz. Önemli olan doğadaki güzelliği kapabilmek. Onu yaşayabilmek. Anı mı yaşayabilmek. Bizler anı yaşayan insanlarız. Bir bakarsınız hüzünlüyüz, bir bakarsınız mutluyuz, bir bakarsınız neşeliyiz. Onun için bugün varız, yarın yokuz. Onun için her saniyemizin güzelliğini tatmak gerekiyor. Ama biz insanoğulları ama anlatamıyoruz işte. Onun için güzelliğe doğru koşmak gerekir. Biz de güzelliğe doğru koşuyoruz. Buyurun. Dal, dalgaların değil de akan nehirin gibi diyelim çayın gibi mezitlerdeki olan akan akar suyun sesini dinleyelim bir saniye ne anlatıyor dinleyin Kısrağım da orada bekliyor. Arkadaşım gelecek şimdi onunla beraber oturup e, kahvaltı, sabah kahvaltı yapmadık. Öğlen yemeğini kahvaltıyı birleştirip buradan Allah nasip ederse yolumuz Antalya. Beraber gideceğiz. Alp Göztük'te AVEK olan kardeşliğimiz, meslektaşımla beraber e, yola gideceğiz. Onu bekliyorum. Gelsin kahvaltı, çayı koydum. E, kahvaltımızı yapacağız, yemeğimizi yiyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. İş bizi bekler, hayat bizi bekler. Bizi bekleyenler bizi bekler çünkü çalışmak gerekir. Bu hayatın tadını alabilmek için, bu güzelliği görebilmek için fedakarlık yapmak gerekir, bedel ödemek gerekir. Bedelsiz bir dünyada yaşam yoktur. Her insan yaptığın işin bedelini bir gün öder. Onun için rahat olun. İster malın multitrilyonluk olsun, istersen hiç paran olmasın. Ama neyin olsun biliyor musun? Neyin olsun? Huzurun, mutluluğun, sağlığın. Bunlar olduktan sonra yediğin kuru ekmek bile sana büftek gibi gelir be abicim. Yani onun için isyan etmeyin. Sizler de zenginsiniz, bizler de zenginiz, hayat da zengin. İnsanoğlu zengindir. Kimse gariban değil bu dünyada. Rabbim herkesin rızkını vermiştir. Rızkın bittiği yerde zaten yaşam da bitmiştir. Onun için yaşama hoşgörülü olalım. İnsanlarımızı 
la birbirimizle dalga geçmeyelim. Sorunlarımıza değinelim. Birbirimize el tutalım. Üçkağıtçılıkla, çakallıklarla uğraşmayalım bu üç günlük dünyada. Mutluluğu tatalım. Lütfen. Bir gün varız, bir gün yoğuz. Bir gecenin bir sabahı yoktur. Bir sabahın bir gecesi yoktur. Onun için ölüm, hayat şu iki dudağın arasında <gülüyor> bitti. Esas cennete o bir tarafta onu kazanabilecek miyiz? Önemli olan o. Ölüm güzeldir. Ama öldükten sonrakine hesap verebilecek miyiz? İşte onun korkusu var. Ölümden korkmuyorum. Rabbime ne cevap vereceğim diye. Rabbime ne cevap vereceğim diye korkuyorum. Onun için Allah sonumuzu hepimizin hayır eylesin. Sağlıcakla kalın. Güzellikler sizin olsun. Mutluluklar sizin olsun. Yaşam boyunca hayata güzel bakalım. Lütfen. Bugün varız, yarın yoğuz. Birbirimize sadakatli olalım. Sevgiyle yaklaşalım. Hepimiz bu hayatın zincirin birer parçasıyız. Hepimiz birbirimiz birizdir. Sen varsan ben varım. Sen varsan ben varım. Onun için böbürlenmeye gerek yok. Senden büyük Allah var. Bu gökyüzünün gökyüzü varsa bir de yeri var. Onun için şu hayatı dinleyin. Hayat size her şeyi anlatıyor tabiat. Tabiatı dinleyin. Tabiatı dinleyin. Çevrenizi kaldırın kafanıza. Bakın. Dünyaya bakın. Güzelliklere bakın. Bunlar gelip geçici ama bunun bir örtesi var. Sonsuzluk var. O sonsuzluğa kavuşabilmek için Rabbimize kulluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Kadir sen getirebiliyor musun? Allah sonumuzu hayırlı etsin. Sağlıcakla kalın. Öpüldünüz.